subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So good morning everyone. Once again, I am Priya Mahindra's. Welcome you all on Mahindra's official YouTube channel. एक बार मैं फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ Mahindra के official YouTube channel पे. We are back live at editorial forum to discuss the editorial of the Hindu. देखिए कौन कौन आ चुका है हमारे साथ. Asha, Bhagat Singh, Monu Rana, Gijraj, Meena, Pinky Paswan, Anushka Sharma, Kamal Nath, Max Sagar, Pifail Sharma, Ishita Kumari, Lucky Narva. गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है बिल्कुल प्रियंका शेट भी आ गई हैं तो भैया आज डेट क्या हो गई है टुडे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून टाइम क्या हो गया है सेवन थर्टी ए एम इन द मॉर्निंग और ये कौन सा टाइम होता है जब आपके और मेरी मुलाकात होती है ठीक है तो चलो सेशन को आगे बढ़ाया जाए प्रियंका शेट कह रही है गुड मॉर्निंग मैम दिनेश राजपूत गुड मॉर्निंग बच्चे उम्मीद है कि तुम लोग का दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा क्योंकि मेरा दिन तो तुम लोगों से मिल बहुत अच्छा जाता है जब मैं तुम लोगों से मिल लेती हूँ यहाँ पे तो उसके बाद मेरा दिन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है कमलनाथ कह रहे हैं गुड मॉर्निंग शिवम यादव शशिकांत द्विवेदी आकांक्षा द्विवेदी अच्छा ठीक है सब आ गए हैं गेमर कह रहे हैं हेलो मैम हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन तो चलो लेट स्टार्ट आ मॉर्निंग विद द मोटिवेशनल कोट आज का कोट क्या है क्या कह रहे हैं स्पॉट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन देम मतलब जो तुम्हारी कमजोरी है उसको पहचानो ठीक है कोचिंग कब से स्टार्ट हो गया अरे कोचिंग तो देखो स्टार्ट है भैया कहाँ बंद है कोचिंग तो बंद ही नहीं है क्या कहते हैं कि भैया जो तुम्हारी वीकनेस है यू नीड टू स्पॉट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन देम है ना अपनी कमजोरी को पहचानो और उससे भागने की बजाय उससे डरने की बजाय क्या करो उसके ऊपर काम करना शुरू करो उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करो ठीक है देखिए कौन कौन आगे भैया निखिल सब सवेल अभिषेक कुमार माँ की भक्ति माँ की भक्ति भी है क्या बात है सुमन कौर सब लोग आ गए हैं दिस इज माई टेलीग्राम चैनल आप जानते हो कि आपको पी चाहिए डेली की क्विज चाहिए और अदर डिटेल्स के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप यू कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय प्रिया से सर्च बार में डालोगे आराम से मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी बढ़िया से प्यारा से ग्रुप दिख जाएगा ठीक है आ जाना वो बहुत सारे बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं टास्क ऑफ द डे आज क्या क्या हमें करना है देखो एडिटोरियल डिस्कशन वो क्या करेंगे ही करेंगे फिर देखेंगे टोन ऑफ द पैसेज ईडियम्स देखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब देखेंगे वन लाइन ऑफ बच देन टू फ्रॉम द प्रीवियस डे और लास्ट में होगा क्विज सेक्शन विच इज माय पर्सनल फेवरेट जिसमें तुम लोग बताओगे अपने क्या मार्क्स बताओगे ठीक है चलो आदर्श शुक्ला आ गए देखें भाई ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेट्स क्विकली हैव ओवरव्यू ऑफ टूडेज एडिटोरियल ये क्या है आपका पैसेज अरेस्ट द वायरस ऑफ आर्बिटरी पार देखो क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे जो हमारे इंडिया में बड़े सारे वायरस है ना बहुत सारे पेंडेमिक चल रहे हैं कोरोना है ही फिर उसके बाद में लोगों की डेथ हो रही है ठीक है मेडिसिन इतनी जल्दी मिल नहीं पा रही है दो रामदेव बाबा ने ऐसा आ, कहा है कि हम मेडिसिन ले आए हैं ठीक है थीके? पर अभी इसको आने में मार्केट में इट विल टेक टाइम तो यहाँ पे बात हुई है कि जो आपका सी था ठीक है तो उससे रिलेटेड कि अब क्या है इतनी सारी पेंडने की पेंडमिक के बीच में इतनी सारी वायरस इतनी सारी मुसीबतों के बीच में पीपल आर ऑल्सो रेजिंग अगेन दे आर रेजिंग पॉइंट अगेंस्ट सी ठीक है तो ये यहाँ पे इसके बारे में बात हुई है अनडिजायरेबल इक्विंटल दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डायसेक्ट जिसको हम डायसेक्शन करेंगे अभी बताते हैं ये है क्या बाकी के ओवरव्यू देख लो अट्रीब्यूटिव ट्वेंटी सेंशियल फिनेंस मैन देखो ये क्या बोल किसके बारे में बात हुई आपके बी आर पी विठल हैं जो कि आपके कहाँ पे आ, आपके मेंबर रह चुके हैं कहाँ के फिनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के अभी क्या है उनके बारे में पूरा बताया गया कि उनका क्या ओवरव्यू था वो एक सोशलिस्ट भी थे और बहुत अच्छे आपके लीडर भी थे ठीक है और उनके थॉट्स भी थे अच्छे लिटरेचर में भी उनका इंटरेस्ट है साइंस भी था तो ये सारी बातें उनके ऊपर है पूरी डाउनिंग द शर्टर यहाँ पे क्या अमेरिका की बात हो रही है क्या कहा जा रहा है ट्रम्प वीजा हॉल ट्रॉन इंटू अपोजिशन देखो यहाँ पे जो आपका एच वन वीजा आपने सुना होगा है ना वो आया था तो उसके बारे में पूरा डिस्कस हुआ है मोनू कुमार कहने गुड मॉर्निंग स्मार्ट अविनाश गुड मॉर्निंग द ट्रूथ ऑफ टेक्निक हेलो कैसे हो रामदेव जी निकाले हैं दवा भीम भैया हाँ भैया रामदेव जी निकाल लें आदर्श शुक्ला कह रहे हैं दिस इज माई फर्स्ट क्लास वेलकम आदर्श आप तुम डेली आना यहाँ पे ठीक है फर्स्ट क्लास ने इसको डेली आना देखो इन अनडिजायरेबल एक्विंटल एक्विंटल मतलब पहले क्या होता है देख लो देखो एक्विंटल मतलब होता है लीगल डिसीजन ठीक है दैट समवन इज नॉट गिल्टी ये कहना ये फाइनलाइज uh, हो जाना कि किसी की जो पर्सन था जो कि क्लेम किया गया था कि इसकी गलती है वो अब यहाँ पे गिल्टी नहीं है उसकी कोई गलती नहीं है ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है तो देखो क्या बोल रहे हैं ये पूरा पैसेज है किस चीज़ के बारे में देखो तमिलनाडु की बात हुई है एक था लड़का ठीक है एक लड़का था और एक थी आपकी लड़की ठीक अब जब एक लड़का और लड़की आपस में मिले तो क्या हुआ दोनों में कुछ बातें हुई कुछ मुलाकातें हुई बातों मुलाकातों कालम कुछ इस कदर बढ़ा कि दोनों ने सोचा चलो भैया आपस
कौशल्य एंड द बॉय वॉज शंकर ठीक कौशल्य शंकर थे इन्होंने क्या हुआ आप जो लड़का था जो शंकर था वो आपकी आ, लोग मतलब क्या कास्ट का था ठीक है एस सी कास्ट का था और जो लड़की थी वो क्या आपकी हायर कास्ट की थी तो हुआ क्या कि शादी जब इनकी हुई तो इनके जो मतलब फादर थे स्पेशली ठीक है उनको ये शादी मंजूर नहीं थी फिर भी इन्होंने आपस में शादी कर ली अब क्या हुआ कि लास्ट में जो लड़का है उसकी डेथ हो जाती है अब कैसे हो जाती है दिस इज अ मिस्ट्री विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर बाय रीडिंग दिस एडिटोरियल एडिटोरियल पढ़ के समझेंगे कि आखिर डेथ कैसे हुई क्या नहीं हुई मैम मेरा भी फर्स्ट क्लास है मोनू कुमार अच्छा मोनू कुमार क्या बात है क्वाजी राशिद कह रहे हैं मेरी भी फर्स्ट क्लास है वेरी गुड मोनू कुमार मैम आप मैरिड हो oh, अरे नहीं मोनू हम मैरिड नहीं है बाकी मैं मैरिड होगी नहीं दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन एनी ऑफ एग्जाम ये तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही नहीं चलो पैसेज देखें अनडिजायरेबल एक्यूटल क्या कह रहे हैं ये पैसेज किसका ये पैसेज है कि अनडिजायरेबल मतलब क्या अनचाहा सही जो नहीं था ठीक है किसी की रिहाई हो गई है किसी को नॉट गिल्टी साबित कर दिया गया है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल जो सही नहीं था ऐसी क्या है हाई कोर्ट हाई कोर्ट वर्डिक्ट वर्डिक्ट मतलब क्या होता है डिसीजन निर्णय फैसला उसका हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन कास्ट मर्डर केस अ सेट बैक सेट बैक मतलब क्या होता है देखो डिले है ना टू पुश फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ मेरिटल चॉइस मेरिटल क्या होता है जो आपकी मैरिज की चॉइस होती है क्या बोल रहे हैं ये जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आने में जो डिले है मर्डर केस कास्ट वो भी मर्डर किस बेसिस पे हुआ है कास्ट के बेसिस पे हुआ है मैम आप इंग्लिश परफेक्ट कर दो प्रिया दूत तुम क्लास करो तुम्हारी इंग्लिश वैसे एकदम चौकस हो जाएगी यो यो पिंक्स कह रहे हैं मेरी फर्स्ट क्लास है वेरी गुड जिसकी फर्स्ट क्लास है आई वेलकम यू ऑल तुम सभी का मेरा तहे दिल से बहुत स्वागत है ठीक है तो क्या कह रहे हैं कि जो एस सी है आपका हाई कोर्ट वर्डिक्ट है उन्होंने एक लेट कर दिया डिले कर दिया है क्या करने के लिए जो मैरिटल चॉइस होती है कि दैट वन पर्सन कैन मैरी टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज और ओन चॉइस है ना वो अपनी मर्जी से शादी करता है इसका जो राइट right है ये जो राइट right है ये जो हमारी स्वतंत्रता है इसको बचाने में क्या कर दी है एस के रिजल्ट ने एस के वर्डिक्ट ने लेट कर दी है क्या बात हो रही है आगे देर इज अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक ओवर द मेड्रास हाई कोर्ट जजमेंट एक्यूटिंग अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग दीनियस मर्डर ऑफ अ दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर क्या बोल रही है हीनियस मतलब क्या होता है हॉरेबल बहुत ही जो बहुत ही बुरी तरीके से किसी का मर्डर किया गया हो क्या कह रहे हैं कि ये तो समझ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है क्या कि जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है उन्होंने एक ऐसे आदमी को छोड़ दिया है ऐसे आदमी को रिहा कर दिया ऐसे आदमी को नॉट गिल्टी साबित कर दिया है जो गिल्टी पाया गया था जो दोषी पाया गया था क्या करने के लिए दोषी पाया गया था अपनी एक दलित को किल करवाने के लिए दलित की मर्डर करवाने के लिए दोषी पाया गया था और दलित कौन था जिसने उसकी खुद की बेटी से शादी करी थी मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है यहाँ बात हो रही है शंकर की ठीक है वाइल द लोवा कोर्ट बल्कि उसके बजाय हाई कोर्ट ने तो ये कहा अब लोवा कोर्ट का क्या था आफ्टर एन एक्सपीडिशियस ट्रायल एक्सपीडिशियस मतलब बहुत ही क्विक ट्रायल हैज अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस टू बी चिन चिनमसे अब ये जो चिनसे हैं ये कौन है ये इसके फादर हैं जो आपकी कौशल्या है इसके फादर हैं ठीक है इस लड़की के हाई बल्कि लोवर कोर्ट ने क्या कहा था इनको बहुत ही एकदम क्विक ट्रायल देते हुए क्या कहा कि हैज अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस और ये जो मिस्टर थे इनको डेथ मतलब मृत्यु की सजा दी गई थी इज इन द सेंसेशनल उदम पटेल शंकर मर्डर केस ही ये जो शंकर था कौन है लड़का है जो किसकी क्यों इनको जो लड़की के फादर उसको लोअर कोर्ट ने क्यों आपकी मौत की सजा सुनाई क्योंकि ये फाउंड किए गए थे गिल्टी क्या शंकर के मर्डर केस के लिए द हाई कोर्ट हैज रूल दैट नो कॉन्स्पिरेसी हैज बीन प्रूफ पर लेकिन हाई कोर्ट क्या कहता है कि भैया कोई कॉन्स्पिरेसी कोई साजिश ऐसी तो हुई ही नहीं है इट इज इंडीड क्या कह रहे हैं मैम ये क्या पढ़ा रही हैं सोनू भैया इसको एडिटोरियल कहते हैं न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है ना विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है आपके आरसी वगैरह में भी आता है उसको कहते हैं इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है निराशाजनक है क्या दैट एन एम्लीमेटिक एम्लीमेटिक क्या होता है देखो सिम्बॉलिक है ना एम्लीमेटिक केस ऑफ मर्डर अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एस इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग दी ऑनर ऑफ अ डोमिनेट कास्ट हैज बीन रिड्यूस टू अ नेरेटिव विदाउट एन ऑथर क्या बोल रहे हैं ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि एक ऐसा मर्डर केस जो कि क्या था सिंबल था ठीक है यो मेथड ऑफ टीचिंग इज गुड थैंक यू नीम नहीं मोहम्मद थैंक यू सो मच ठीक तो क्या कह रहे हैं कि ये जो मर्डर हुआ ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है ये सिंबॉलिक मर्डर है किसका वो भी कास्ट मर्डर का कि कास्ट के बेसिस पे किसी का कत्ल किया गया है और क्या करने के लिए सिर्फ अपनी हाई कास्ट की जो ऑनर है उसकी जो इज्जत है उसको बचाने के लिए ये तो एक ऐसी कह
इनके अलावा जो पांच लोग थे जो हायर किए गए थे अननोन टू दिक्टिम हैज बीन फाउंड गिल्टी अब वो विक्टिम के जिसके ऊपर ये दुख आया है उसके जो पर्सन था है ना मतलब कौन कौशल्य की बात हो रही है और शंकर की अब इन पांच लोगों का कौशल्य और शंकर से क्या रिलेशन था ये हमें पता नहीं है अननोन है देयर डेथ सेंटेंस हैव बीन कम्यूटेड कम्यूटेड मतलब क्या होता है कम कर देना है ना टू रिड्यूस द सेंटेंस प्रीवियसली गिवन मतलब पहले जो सजा दी गई थी किसी क्राइम के लिए उस सजा को कम कर देना टू अ लाइफ सेंटेंस विदाउट रिमिशन रिमिशन मतलब क्या होता है बिना माफी के ठीक है फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स अब ये जो पांच पांच लोग हैं इनको क्या किया गया है इनको पहले आपकी लाइफ सेंटेंस मतलब पूरी उम्र की आपकी सजा दी गई ठीक है और यह भी कहा गया कि इनकी सजा कम नहीं होगी पच्चीस साल तक कम से कम वे शंकर हैज सकम सकम वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइम सकम क्या होता है टू गिव अप किसी के ऊपर मतलब हार मार देना To as many as many 33 injuries inflicted inflicted मतलब क्या होता है इम्पोज करना है ना इन्फ्लिक्टेड क्या होता है इम्पोज करना अंडर द गेज ऑफ गेज मतलब क्या होता है लुक स्टेयर ऑफ सीसीटीवी कैमराज एट अ बिजी मार्केट प्लेस एट उधम पटेल टाउन इन तमिलनाडु इन मार्च 2016 क्या बोल रहे हैं देखो जो वी शंकर था जो लड़का था वी शंकर था जिसने शादी करी थी किससे कौशल्या से उसने एकदम गिव अप कर दिया बहुत मतलब एकदम हार मान गया बेचारा क्यों क्योंकि उसको 33 थ्री इंजरीज तैतीस इंजरीज आई थी उसके ऊपर इतने बुरी तरीके से प्रहार किया गया था कि वो थर्टी थ्री इंजरीज से घायल हो गया और यह सब कहाँ रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी कैमरा के अंडर में रिकॉर्ड हो गया जो कि एक मार्केट प्लेस में तमिलनाडु के टाउन में लगा हुआ था ठीक नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ग्रीवियंसली असैलियंट मतलब क्या होते हैं टेक्निकल टीम प्लीज हाइड कर दीजिएगा वो पर्सन जो अटैक करता है किसी के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से है ना दी साइलेंट ग्रीवियसली ग्रीवियसली मतलब बहुत ही पेनफुल तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से अटैक्ड हिज वाइफ कौशल्या देखो क्या बोल रहे हैं जो साइलेंट थे है ना जिसने मतलब जो वो पांच लोग थे जिन्होंने अटैक किया था शंकर के ऊपर ठीक उन्होंने उसकी वाइफ मतलब कौशल्या के ऊपर भी अटैक किया जो कि कौन थी चिंसमे की डॉटर बेटी थी Fortunately, she survived and courageous deposition against her parents and follow. पर लेकिन भाग्यवश क्या हुआ कि वो बच गई उसका हस्बैंड तो मर गया शंकर ही डाइड वो मर गया पर लेकिन जो उसकी वाइफ थी कौन कौशल्या वो बच गई और उन्होंने बहुत ही उसने करेज के साथ क्या किया उसने बहुत ही करेज के साथ आवाज उठाई अपने पेरेंट्स के खिलाफ और मेंबर्स ऑफ द डोमिनेंट थेवार कम्युनिटी जो थेवार कम्युनिटी के लोग थे मतलब जो लड़की थी उसके फादर कौन सी कम्युनिटी के थे थेवार कम्युनिटी के थे ऐसे लोग जो उसके फादर को सपोर्ट कर रहे थे लेट टू अ ट्रायल कोर्ट सेंटेंसिंग अ फादर एंड फाइव एसेलियंस टू डेथ क्या हुआ जिससे कि उसके फादर को जो पांच लोग जिन्होंने अटैक किया था उसके हस्बैंड के ऊपर मतलब कि उसके ऊपर शंकर के ऊपर उन लोगों को डेथ का ट्रायल मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट सेंटेंसिंग अ फादर एंड फाइव एसेलियंस टू डेथ मतलब उनको मौत की सजा सुनाई गई तो वर्ड मतलब द डिसीजन वॉज अ शॉर्ट इन द आर्म ऑफ प्रोग्रेसिव देखो शॉर्ट इन द आर्म एक एडियम होता है मतलब ये काइंड ऑफ इंस्पिरेशन था है ना बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात थी क्या फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शन कंसर्न अबाउट राइजिंग ट्रेंड इन मर्डर्स एंड अटैक रिलेटेड टू कास्ट फाइड और जब उसके फादर को कौशल्या के फादर को और जो फाइव एसेलियंट जो लोग जिन्होंने कहते ना सुपाड़ी लेकर के किसी को मारना है ना मैम uh, ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए बिल्कुल पूजा बस्ती अच्छा ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन व्हाट आर लव भीम भैया <laughs> अच्छा व्हाट आर लव लव नहीं था यहाँ तो ट्रेजिडी हो गई है ठीक तो जब उसके फादर को और जो जिन पांच लोगों ने अटैक किया था जब उसको डेथ की सजा सुनाई गई तो ये एक तरीके का इंस्पिरेशन था किसके लिए ऐसी सोसाइटी के लोगों के लिए जो क्या झेलते हैं मर्डर केसेस झेलते हैं अपने ऊपर अटैक झेलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्यों कास्ट प्राइड के लिए अपनी कास्ट की इज्जत के लिए रुतबे के लिए ठीक है दिस इज माय फोर्थ क्लास एंड योर क्लास इज ऑसम थैंक यू नाव थैंक यू सो मच बच्चे गुड मॉर्निंग एवरीवन द एग्जोनरेशन एग्जोनरेशन क्या होता है किसी को किसी चार्ज से किसी इल्जाम से मुक्त कर देना ऑफ कौशल्या कौशल्या फैमिली इम्पीच इम्पीच क्या होता है जल्दी से देखो हिंड्रेंस रुकावट द सोशल एजेंडा ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ वीमेन टू मेक मैरिटल चॉइसेस क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपने फ्री कर दिया गया आप कौशल्या के फादर को मौत की सजा तो सुनाई गई पर लेकिन उनको हुआ नहीं उनको डेथ हुई नहीं क्यों उनको फ्री कर दिया गया इस चार्ज से जो कि एक तरीके का रुकावट है किस चीज में रुकावट है जो प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जो औरतों का राइट है कि वो अपने मन से अपने अपनी मर्जी से शादी कर सकें इसके राइट को प्रोटेक्ट करने में एक तरीके की रुकावट है ये ठीक है मान लो कि किसी फीमेल के साथ मतलब या किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ ठीक अब मान कौशल्या थी उसके फादर ने उसके साथ गलत किया उसके हस्बैंड को मरवा दिया इतनी ब्रूटल तरीके से इतनी बुरी तरीके से ठीक और फिर उसके बाद में उसके फादर को कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली तो दिस इज अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस है ना ये काइंड ऑफ हिंड्रेंस था किस
पुअली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है वो जगह ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोग लीगल प्रोसीडिंग देते हैं जैसे हमारे कोर्ट सक रहा ठीक क्या बोल रहे हैं ये फेलियर है ये फेलियर है किसका ये फेलियर है उन लोगों का जो जिन्होंने पुअर इन्वेस्टिगेशन करी और ये फेलियर है हमारी कोर्ट का जो करेक्ट डिसीजन नहीं दे पाए द मेन क्वेश्चन दैट अराइज इज हु हैड सेंड हैड के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिन टू एलिमिनेट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट कपल क्या बोल रहे हैं अब बात यह है कि अगर उसके फादर ने नहीं भिजवाया ठीक है अगर उसके फादर ने उन लोगों को नहीं भिजवाया शंकर को मरवाने के लिए देन हु हैड सेंड देन कि किसने उन एसेलियंट्स को किसने उन लोगों को सुपारी दी थी शंकर को मारने के लिए उन कपल्स को एलिमिनेट द कपल मतलब उन कपल्स को अलग करने के लिए इफ नॉट कौशल्यास पेरेंट अगर वो कौशल्य के पेरेंट नहीं थे जिन्होंने ये सब काम करवाया तो आखिर ये सब काम किसने कराया इट इज इंडीड ट्रू दैट अ कॉन्स्पिरसी ऑफ टू बी प्रूव थ्रो एन अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसिस अभी जरूरत क्या है जो कॉन्स्पिरसी जो साजिश थी ये जरूरत है कि वो प्रूफ हो सारे जो सर्कमस्टांस सारी परिस्थितियां बन रही हैं उनको इकट्ठा करते हुए एंड दैट अ स्ट्रॉन्ग सस्पेशन कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ और जो स्ट्रॉन्ग सस्पेशन है वो सिर्फ एक प्रूफ की जगह नहीं ले सकता हाई वो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट अ कोर्ट ट्रीटेड अ पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज इन द फैमिली सून आफ्टर दे टेम्पल वेडिंग इन टू अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है हुआ क्या था देखो 2015 में कौशल्य और शंकर की शादी हुई ठीक कहाँ पे हुई मंदिर में हुई अब क्या हुआ कि इसमें बात क्या हो गई कि कौशल्य गेव अ रिटर्न स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस दैट हर पेरेंट्स डिड नॉट इंटरफेयर विथ हर मेरिटल लाइफ एंड हर पेरेंट्स एंड हर फादर्स कंप्लेंट दैट शंकर हैड अबडक्टेड मतलब होता है किडनेप कर लेना देखो अब यहाँ पे पूरी बात क्या हम समझा देते हैं 2015 में शंकर और कौशल्या दे कॉट मैरिड एट अ टेंपल वो दोनों आपस में उन्होंने शादी कर ली कहाँ पे मंदिर में उस टाइम जो कौशल्या के फादर थे है ना चेन्नई उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया उन्होंने कुछ नहीं बोला ठीक और इस पे कौशल्या ने एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया पुलिस को क्या कि मेरे फादर ने मेरी शादी में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है तो आपसे मेरे पेरेंट्स का और मेरा कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है हम लोग के वी आर पार्टेड अवेज हम लोग के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं अब कोर्ट ने क्या किया इसी पे जो उसके कौशल्या के फादर हैं वो क्या कहते हैं कौशल्या के फादर कहते हैं कि भैया जो शंकर है जो लड़का था जिससे कौशल्य की शादी उसने कौशल्या को बहलाफ उसला करके किडनेप कर लिया है एज एविडेंस दैट अर फादर कुड नॉट है प्लॉटेड टू अटैक दम और यही एविडेंस क्या साबित हुआ क्योंकि कौशल्या रिटर्न में ऑलरेडी दे चुकी थी कि मेरे पेरेंट्स को और मेरा कोई लेना देना नहीं है तो कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को कैसे यूज किया एज ए एविडेंस कि उसके फादर ने कुछ भी अटैक नहीं करवाया है इट इज नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर टू सप्रेस वन सैंगर इन पब्लिक मतलब क्या है ये तो मानव नेचर के अगेंस्ट नहीं है देखो जब हमें बहुत गुस्सा आता है जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ गेस्ट आए हैं ठीक अब तुमने गेस्ट के लिए मम्मी ने कुछ नाश्ता रखा तुमने गपर 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 बिस्किट अगर खा लिया वहां पे ठीक है अब मम्मी उस टाइम तो कुछ नहीं कहेंगी पर उस टाइम तो क्या सप्रेस वन एंगर इन पब्लिक मतलब सबके सामने तो गुस्सा दबा लेंगी पर बेटा मेहमानों को जाने तो फिर तुम्हारी क्या होगी तो तुम्हारी कुटाई होगी ठीक है तो ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम पब्लिकली मतलब सबके सामने तो गुस्सा दबा लेते हैं अपना फिर बाद में बताते हैं बाद में मिलो तब तुमको बताते हैं ना एंड स्ट्राइक एट अ मोर अपॉर्चुनेट टाइम और ये इंसान का नेचर होता है कि वो पब्लिक में तो गुस्सा दबा लेता है पर वो अपना गुस्सा कब निकालता है कि जब उसको अपॉर्चुनेट टाइम मिलता है जब उसको सही टाइम मिलता है जब उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नेक्स्ट इज इट इज पॉसिबल टू से दैट कोर्ट कुड कुड हैव टेक एन देखो कुड क्या है आपका मॉडल वर्ब है ना कुड के बाद हैव हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडल वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेती है मॉडल वर्ब आपकी जो है मॉडल वर्ब जो है आपकी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेती है कब इन केस ऑफ पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस के देखो मॉडल वर्ब की तीन कंडीशन होती है पहली क्या मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी ठीक है दूसरी मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी कब इन केस ऑफ पैसिव वॉइस तीसरी मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की थर्ड आपकी थर्ड फॉर्म भी ले सकती है जब वहां पे हैव लगाओ तो देखो कुड हैव टेकन अ डिफरेंट व्यू ऑफ द कॉल रिकॉर्ड से शोर्ट चिन्ह में बींग इन कॉन्ट्रैक्ट विथ एसेलियंस एंड विद ड्रॉइंग मनी क्लोज टू द क्राइम अब क्या बोल रहे हैं अब अगर कोर्ट चाहती तो इसको एक दूसरे तरीके से भी एक दूसरा नजरिया भी दे सकती थी क्या कि जो फोन रिकॉर्ड्स मिले कौशल्य के फादर चिन्हमे के वो शो कर रहे थे कि उनका रेगुलर कांटेक्ट था किससे ऐसे एलियन से जिन लोगों को सुपारी देकर के मरवाया जाता है ना जो पांच लोग थे जिन्होंने कौशल्य के हस्बैंड को मारा और एक और बात हुई क्या कि जब
गलतियां जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं माना इस पॉइंट इस केस में कुछ आपके नेगेटिविटी कुछ कमजोर पॉइंट्स हैं द प्रोसिक्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक इट विल बी इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट दैट सपोज सुप्रीम कोर्ट गेट्स टू एग्जामिन टू द फुल डायमेंशन ऑफ दिस हॉर्फिक क्राइम क्या बोल रहे हैं माना कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं पर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में होगा क्या होगा कि ये केस लोअर के लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं अच्छे से डील हो पा रहा नहीं इसका कंक्लूजन निकल पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आए ये को, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाए और एग्जामिन किया जाए अच्छे से इस, इस केस का पूरा आकलन किया जाए और देखा जाए कि जो हॉरफिक क्राइम जो भयानक क्राइम हुआ था इसके डायमेंशन क्या थे इसके जो ओवरव्यू आपके व्यूज थे क्या सही था क्या गलत था ये चीज जानने की जरूरत है तो दिस वॉज अबाउट आर एडिटोरियल टूडे टू फोर्टी फोर आर लाइव यार जल्दी से टू फोर्टी फोर कमेंट तो बनना ही चाहिए है ना जल्दी से टू फोर्टी फोर लाइक कर दो फटाफट से डू लाइक एंड शेयर द सेशन नाउ कैसे फादर है बिल्कुल पूजा सही कह रही है कैसे फादर है ठीक है चलो नेक्स्ट देखा जाए दिस इज टाइम फॉर एडियम एडियम देख लीजिए एडियम आज का क्या हमारा स्टे का क्लेम मतलब क्या होता है शो राइट ऑन अ सर्टेन थिंग बिकॉज दैट शुड बिलोंग टू यू स्टे का क्लेम मतलब होता है मैम आपने मूवी की स्टोरी बता दी समझ आ गया ना स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी की तरह ही सुनना चाहिए ठीक है स्टे का क्लेम मतलब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं क्यों क्योंकि वो चीज हमारी ही है तो उसको क्या बोलते हैं स्टे का क्लेम जैसे एग्जाम्पल सुनो बड़ा चौकस सा है मैम माई फोकस ऑन एडिटोरियल ओनली गुड कमल वेरी गुड मैम आई एम इलेवन ईयर्स ओल्ड अरे वाह एक एक स्टूडेंट है हमारा जो काफी छोटा है फिलिप शर्मा वो इलेवन ईयर के लेकिन देखो तब भी क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं हमारी क्लास कर रहे हैं वेरी गुड एग्जांपल देखो माय स्टूडेंट्स टेक अ क्लेम इन माय लेक्चर बिकॉज दिस क्लास इज ऑल अबाउट देयर बेनिफिट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्लेम करते हैं वो हक जमाते हैं वो अधिकार जमाते हैं मेरे लेक्चर में क्यों क्योंकि ये जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल के टुकड़े मेरे लाल जो है मेरे स्टूडेंट्स है उन्हीं के लिए बनी हुई है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम ही लोग के लिए क्लास बनी हुई है सुपर अब चलो आगे देखा जाए दिस इज टाइम फॉर वन लाइन जल्दी जल्दी से देख लें यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी थर्ड जून इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम में आता है ना कि किस दिन कौन सा आपका डे ऑब्जर्व होता था देखो तीन डेज आपके ऑब्जर्व होते हैं ट्वेंटी थर्ड जून को नेक्स्ट इज नॉर्मल ल्यूटरेट अमृत सैन टू बी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड For his work on issue around global justice, Mr. So and So को global peace prize दिया गया है कहाँ कब का 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी का किस लिए उनका जो बहुत ही कंट्रीब्यूट करने वाला काम था किस में इन द सराउंडिंग ऑफ ग्लोबल जस्टिस उसके लिए नेक्स्ट देखा जाए लाइक कर दिया थैंक यू सो मच यार टू फिफ्टी की वॉचिंग और बताओ वन ट्वेंटी फोर लाइक कैसे हो तुम लोग कैसे हो तुम लोग हाँ जल्दी से जरा सा बता दो नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशंस वुड प्रोग्राम India and IIT Delhi has come together to give their support to state and national government in order to achieve the food and nutrition security. मतलब क्या है जो आपका डब्ल्यू एफ पी है और आई आई टी दिल्ली है ठीक है उन्होंने क्या किया वो एक साथ आ गए हैं क्या करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना अचीवमेंट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में नेक्स्ट देखा जाए दिस वॉज अबाउट आर वन लाइनर ऑल्सो अभी क्या करना है दिस इज क्विस्ट टाइम जल्दी से कमेंट करके बता दो दैट वेदर यू पीपल आर रेडी फॉर क्विस्ट टाइम और नॉट जल्दी से बता दो क्विस्ट टाइम के लिए रेडी हो कि नहीं रेडी हो मैम जी आपका बर्थडे कब आता है मेरा बर्थडे आता है मेरा बर्थडे इसी साल में आता है यार कभी ना कभी तो आता ही है ठीक है जल्दी से 50 परसेंट लाइक वही तो लाइक बढ़ाओ यार जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताओ वेदर यू पीपल आर रेडी फॉर क्विज और नॉट जल्दी से बता दो आ, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड पर रेड कलर विजिबल नहीं है येल्लो से लिखते हैं ठीक है जल्दी से बता दीजिए येस या नो हाँ देखा जाए भैया आगे सिनोनिम ऑफ रेम्बंग केशंस रेम्बिकेशियस का सिनोनिम क्या होता है सिमिलर वर्ड ठीक है सिनोनिम ऑफ रेम्बक्शियस का सिनोनिम क्या होता है आपका क्वाइट रिस्ट्रेन डिमाइस या बॉइस्टर्स जल्दी से बताइएगा फटाफट से बताइएगा क्या होता है जल्दी जल्दी से एकदम बता दो यार फटाफट से बता दो बिल्कुल थैंक यू फॉर टीचिंग अस प्रतीक्षा थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सेशन ब्यूटिफुल जल्दी से बता दो आंसर बताओ आंसर सिनोनिम ऑफ रेम्बशियस क्वाइट रिस्ट्रेंट डिमाइस या बॉइस्टर्स जल्दी से बताइएगा जी बिल्कुल रेडी तो हो शशिकांत का आंसर आ गया बी जितेंद्र सिंह ए नीतु राज कह रही है सी होगा शुभम चौरसिया बी नीतीश बी यू आर गुड थैंक यू सो मच जल्दी से बताओ ए ए ए देखा जाए आंसर क्या है भैया देखा जाए लेट मी टेक एक्चुअली माई पेन हैज फॉलन डाउन तो मैं अपनी वो पेन ले लू जरा सा
चलो जल्दी से देखिएगा ठीक है क्वाइट रिस्ट्रेंड डिमाइस या बॉयस्टर्स जल्दी डी डी है आपका कैसे है सुनो ऐसे याद रखना बॉयस को जब स्ट्रेस होता है क्या होता है बॉयस को जब स्ट्रेस होता है तो बॉयस क्या हो जाते हैं रेम्बशियस हो जाते हैं बॉयस्टर्स हो जाते हैं आपको देखो रेम्बशियस मतलब क्या होता है एनर्जेटिक क्या होता है एनर्जेटिक या फिर जिसको कंट्रोल ही ना किया जा सके जो बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ रहा हो तो बॉयस्टर्स कैसे रख याद रखोगे बॉयस को जब स्ट्रेस होता है तो वो रेम्बेशियस हो जाते हैं ठीक है बिल्कुल मैम आपकी क्लास में मजा आता है मुझे लोगों को पढ़ा के मजा आता है आप देखो क्वाइट मतलब क्या होता है शांत रेस्ट्रेंट मतलब किस चीज से किसी काम को करने से रोकना और डिमाइस मतलब होता है किसी चीज का अंत द एंड ऑफ समथिंग नेक्स्ट देखा जाए फटाफट से सिनोनिम ऑफ फॉयल फॉयल का सिनोनिम क्या होता है फेसिलिटेट हेल्प डेप्थ या थॉट जल्दी से देखिएगा फटाफट से जल्दी से बताइएगा और सेशन को यार लाइक और शेयर करते चलो देखे कि अरे टू सिक्सटी पीपल आर वॉचिंग एंड वन सेवेंटी लाइक मतलब अपना दिल बड़ा करो भैया क्या करो अपना दिल बड़ा करो और लाइक और शेयर करो फेसिलिटेट हेल्प डेप्थ या थॉट जल्दी से बताइएगा माई रियल नेम इज आरसी शर्मा ठीक है समझ गए आरसी थैंक यू थैंक यू एम डी ऑन द रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं यार जो रॉन्ग हो गया उसको छोड़ो बॉयज स्ट्रेस में है अरे नहीं नहीं बॉयज बहुत अच्छे हैं गर्ल्स भी बहुत अच्छी आनंद कह रहे हैं बी होगा निकिता का आंसर है बी गुड मॉर्निंग हो गया भैया प्रांशु श्रीवास्तव कह रहे हैं डी जल्दी से देखा जाए फेसिलिटेट है थॉट या फिर डेप्थ फटाफट से देखो सुनोनिम जो होता है फॉयल का वो क्या आता है थॉट एंड वी हैव ऑलरेडी डन द टर्म फॉयल फॉयल हम कर चुके हैं देखो इसका मतलब क्या होता है फॉयल मतलब होता है जब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोक देना है ना उसको मतलब सक्सेस करने से सक्सीड करने से आगे बढ़ने से उसको प्रिवेंट कर देना रोक देना फेसिलिटेट क्या होता है कोई चीज किसी को प्रोवाइड कराना है ना किसी चीज को इजी कर देना हेल्प मतलब जानते हो मदर डेप्थ मतलब गहराई और थॉट मतलब भी क्या है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग नेक्स्ट देखें सिनोनिम ऑफ सब सर्वियंट सब सर्वियंट का सिनोनिम सिमिलर वर्ड क्या होता है जल्दी से बताओ जल्दी से सब में से स्मग कंजेंशल या डिजायरेबल फटाफट से बताना और सेशन को लाइक और शेयर करो भैया तुम लोग इतने कंजूस निकलोगे मुझे पता नहीं था कैसे हो लाइक और शेयर बढ़ाओ बिल्कुल सनु बाबे कह रही है डी गिजराज बी विपुल वर्मा डी गेमर कह रहे हैं बी है अमित कुमार डी पूनम पूनम कुमारी डी भगत सिंह डी आप लखनऊ में हाँ मोहम्मद हम लखनऊ में ही तो होंगे कहाँ होंगे मेरा सही हो गया वेरी गुड पूजा आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चों लाइक कर दो देखो भीम भैया भी कह रहे हैं कि बच्चों लाइक कर दो तुम सब तो एकदम प्यारे वाले हो हाँ पर इतने नलायक हो रहे नलायक हो तुम लोग जल्दी लाइक भी नहीं करते हो वेरी गुड चलो बहुत अच्छी बात है लाइक कर दिया क्या बात है आदर्श सी देखो जो लाइक नहीं करेगा उसको खिड़की से नीचे सरका देंगे इसलिए लहराना नहीं है चुपचाप से लाइक करो जल्दी से डू लाइक द सेशन यार फटाफट से देखिए सुनौनी क्या होता है सब सोवियंट का होता है सब में से अब सब में से मतलब क्या होता है जो बहुत ही मतलब लड़े भिड़े ना किसी से अच्छा ठीक है तुम ये कह रहे हो हाँ ठीक है ठीक है हम समझ गए जो ऐसे टाइप के पसंद नहीं होते कि हर चीज में ज्यादा उनको हल्ला गुल्ला नहीं पसंद है उसको सब सब में सिर्फ कहते हैं मतलब क्या है सब सोवियन मतलब क्या होता है समवन जो इंफीरियर होता है कैपेसिटी में जो ज्यादा लोगों से लड़े भिड़े झगड़े ना स्मग क्या होता है देखो हम स्मग भी कर चुके हैं ऐसा इंसान जो अपने आप से कुछ ज्यादा ही मुतमिन रहता है जो अपने आप से बहुत ज्यादा खुश रहता है ना इरिटेटिंगली प्लीज विथ वन सब जो अपने आप से बहुत ज्यादा खुश रहे मैम हम लेट हो गए कोई बात नहीं समर तुम रिकॉर्डेड देख लेना ठीक है लाइक कर दिया थैंक यू सो मच ठीक तो स्मग ये होता है डिजायरेबल क्या होता है जो हमारे डिजायर का हो कंजेंशियल क्या होता है आपका रिलेटेड टू जब कोई पर्सन हम हमसे हमारी बर्थ से हमारे जन्म से रिलेटेड होता है ना उसको क्या बोलते हैं उसको कंजेंशियल बोलते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखा जाए नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ सक्सेसेंट सक्सेसेंट का सिनोनिम क्या होता है जल्दी से बताना यार फटाफट से ब्रीफ वेल रॉग या फिर कंसीडर खटा खट आंसर दो एकदम चका चक आंसर आना चाहिए लगे कि अरे हाँ भैया क्लास चल रही है भीम भैया कह रहे हैं ए राधे राधे भैया संदेश धमा राधे राधे आंसर बताओ सनु पव्या इज सेंग ए अनमोल रतन कह रहे हैं विनम्र विनम्र यहाँ पे कौन सा है आंसर हाँ विपिन वाराणसी में थे अभी यहाँ आ गए है ना अभी अभी सबके साथ आ गए वाराणसी में कुछ बच्चे पढ़ते थे ऑल ओवर इंडिया आप सब बच्चे पढ़ेंगे है ना इशिता कह रही है सही हो गया रोहित मिश्रा इज सेंग ए 
कृष्णा का ए आंसर है नीरज भी कह रहे हैं ब्रीफ होगा चलो देखिए तुम लोग का आंसर चौकस है कि नहीं अरे वाह क्या बात है तुम लोग इतना सही आंसर देते हो भैया तुम लोग दिल खुश कर देते हैं नजर ही ना लगे क्या बात है ब्रीफ होता है जब सक्सेन का आपका सिनोन सिमिलर वर्ड होता है दैट इज ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में ठीक वेल well, तुम्हें पता होगा जो बढ़िया सब अच्छा चल रहा हो अब देखो इसका सक्सेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में और जो क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हो कंसीडर मतलब क्या जिसको यू गिव सम थॉट जिसके बारे में तुमको सोचते हो रॉग एक अच्छा चम है रॉग इज होता है रेडिश पिंक जो रेडिश पिंक टाइप का शेड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं जो मतलब पूरा रेड भी ना हो तो पूरा पिंक भी ना उसको क्या बोलते हैं रेडिश पिंक रॉक शेड गर्ल्स मस्ट भी नोइंग दिस लड़कियों को पता होगा आइटम कि हाँ मैम हम तो ऐसी ड्रेस लेते हैं ऐसे कलर बोल के है ना सिनोनिम ऑफ न्योचरिक न्योचरिक का सिनोनिम क्या होता है टू पीपल आर लाइफ एंड यू are not supposed to make any delay इन लाइकिंग द सेशन फटाफट से यार सेशन को लाइक और शेयर करो चौकस बनाओ कैसे हो तुम लोग एटलीस्ट सो शो सम लव है ना थोड़ा अपनी अपना मतलब हम लोग के लिए अटैचमेंट शो करो सी योर लव योर लाइकिंग एंड शेयर बूस्ट मी है ना तुम जो लाइक शेयर करते हो उसी से मुझे एनर्जी मिलती है न्योचरिक का आपका सिनोन क्या होता है डिक्टेटर लाइबिलिटी आइसोलेटेड या मॉडर्न फटाफट से बताओ um, ब्रांच भी खुलेगी धीमे धीमे सब ब्रांच खुलेगी कहे परेशान हो मेरे लाल जल्दी से जल्दी से आंसर शुभम का आंसर आ गया बी तरुण गोयल कह रहे हैं डी विकास इज से विकास कुमार ए अर्चना कह रही है आइसोलेटेड होगा आम, गेमर कह रहे हैं सी है और मैं इतना मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ मैं तुम लोगों से मोटिवेटेड रहती हूँ मैं मोटिवेटेड आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड विद द लाइक एंड शेयर विच माई पीपल विच माई स्टूडेंट्स डू आदर्श कह रहे हैं बी होगा साक्षी का आंसर आ गया मॉडर्न देखें भैया आंसर क्या है जो न्योचरिक का आपका सिनोनिम होता है वो क्या होता है लाइबिलिटी जिम्मेदारी है ना लाइबिलिटी होता है मतलब क्या आपका देखो एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग क्या है मॉडर्न आइसोलेट मतलब जान ही रहे हो कोरोना काल में किसी से अपने आपको अलग कर लेना डिक्टेटर जो ऐसा कि जो हम कहें वही करो एकदम अपनी तानाशाही चलाए ठीक है सो दिस वॉज अबाउट आर एडिट आपका क्विज सेक्शन जल्दी जल्दी से पोटियो मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में मार्क्स डाल दो देखें किसके मार्क्स कितने ज्यादा आए हैं तब तक के लिए बता दें आज से मतलब ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन एक सेशन स्टार्ट हो रहा है जहां पे यू कैन यूज माई प्रोमो कोड टू अवेल द डिस्काउंट क्या होगा यहाँ पे भैया दिस इज फॉर ऑल एग्जाम्स लाइव लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हर लेक्चर की पीडीएफ है आपकी डेली बेसिस पे वन आर की क्लास होगी और उसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी इसकी डिटेल यू कैन गेट एट माई शॉप डॉट महिंद्राज डॉट ओ आर जी पे आ जाओ डू ज्वाइन द सेशन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम चकाचक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कस के ठीक है जमशेद कह रहे हैं टेन आउट ऑफ इलेवन अरे उल्टा बोल रहे हो क्या बोल रहे हो टेन क्वेश्चन भी नहीं थे ठीक है दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय प्रिया उपाध्याय चैनल है इंग्लिश बाय प्रिया ग्रुप है फॉरवर्ड से आ जाओ जस्ट आफ्टर द सेशन आई पोस्ट पी डी एफ ऑफ डेली एडिटोरियल विद इन टेन मिनट दस मिनट में एडिटोरियल भेज देते हैं शुभम कॉट थ्री वॉट इज योर एज मेरी एज क्या है मेरी एज तुम लोगों से बस दो साल कम है हाँ जेम्स मेरी एज बस तुम लोगों से दो साल कम है तुमसे दो साल छोटे हैं आदर्श कह रहे हैं थ्री पूनम कह रही है टू आउट ऑफ फाइव भीम भैया बाय मैम बाय बाय इशिता कह रही है फोर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन ब्यूटिफुल ऐसे ही यार क्लास में आते रहो क्लास अटेंड करते रहो बहुत सेफ रहो अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखो थैंक यू फॉर मेकिंग द सेशन ब्यूटीफुल थैंक यू फॉर मेकिंग द सेशन चौकस और अपना परम कर्तव्य निभाओ क्या है तुम्हारा परम कर्तव्य वॉट यू आर सपोज टू डू यू आर सपोज टू लाइक द सेशन कमेंट द सेशन शेयर सब्सक्राइब चलो बाय टेक केयर सब्सक्राइब ना